হেই এভরিওন আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি যে যেখানে আছেন যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি আপনাদের সাথে আছি শালা চৌধুরী আর আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো খুবই কঠিন একটা কাজ যেটা অনেকে ভয়ে বাসে এনে কিনে খান না তো খুব সহজে কিভাবে আপনারা শিং মাছ এটাকে পরিষ্কার করে এবং কেটে নিতে পারবেন সেটাই আপনাদের কাজকে দেখাবো তো শিং মাছ কিন্তু অনেকে আছে যে কাটার খোঁচা খাওয়ার ভয়ে বাসে কিনে আনে না কিভাবে কাটবেন এটা কাটাও কিন্তু খুব একটা ভয়ের ব্যাপার রিক্সেরও অনেকটা কারণ এটা কাটার খোঁচাটা খেলে খুবই মানে মুশকিল তাই আমি শিং মাছগুলোকে আগে মানে হচ্ছে লবণ দিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য রেখে দিব যাতে এই যে নড়াচড়াটা করতেছে এরা যে জীবিত আছে যাতে মারা যায় কারণ জীবিত থাকা অবস্থায় এটা কাটা কিন্তু খুবই রিক্স মানে এর কাটার যারা খোঁচা খেয়েছেন তারাই হয়তো বোঝেন যে কত ধারে কত চাল আমি একবার খেয়েছিলাম খুবই মানে ব্যথা হয় অনেক পরিমাণে তো দেখেন লবণটা দেওয়ার পরে তিন থেকে চার মিনিটের মতো ওয়েট করলে এভাবে ওরা দেখবেন ফ্লাট হয়ে গিয়েছে তো এখন তো খুব সহজে কেটে নিতে পারবেন তো আমি একটা বটির সাহায্যে কেটে নিচ্ছি আপনারা যারা বটি ব্যবহার করেন না যারা সুরি ব্যবহার করেন তারা কিন্তু সুরির সাহায্য কেটে নিতে পারেন আমি এখানে মাথাটা রেখে দিব আপনারা চাইলে মাথাটা সহ একদম মানে কেটে নিতে পারেন সেটা কিন্তু আরও ইজি খুব সহজে কেটে নিতে পারবেন এর মেন সমস্যাটাই হচ্ছে এর যে দুটো কাটা আছে এই কাটা দুটো এই দুটো হচ্ছে মানে খোঁচা দেওয়ার হচ্ছে চেষ্টা করে আত্মরক্ষার ওদের একটা মানে মেন ইয়া তো দেখেন শিং মাছ কাটতে কিন্তু অত বেশি ঝামেলা হতে হয় না এর কোনো আস নেই আর জাস্ট লেজের সাইডটা কেটে নিলে আর উপরে একটা ইয়ে আছে ওইটা কেটে নিলে হয়ে যায় খুবই সহজ যেটা কাটা আর এই মাছগুলোতে না ডিম হয়েছে যার জন্য হচ্ছে আমার কাটতে একটু প্রবলেম হচ্ছিল যে ডিমগুলোকে বাঁচিয়ে কারণ মাছের যেহেতু একটা পিত্ত থাকে যেটা হচ্ছে কেটে গেলে তিতা লাগে তখন কিন্তু যে কোনো মাছের পিত্ত যদি গলে যায় বা কেটে যায় সেটা কিন্তু মাছটা তিতো হয়ে যায় তো সেটা একটু বাঁচিয়ে মাছটা কেটে নেবেন তো দেখেন আমি ডিমগুলোকে আলাদা একটা বাটিতে এইভাবে হচ্ছে রেখে দিচ্ছি কেননা এই মাছগুলো আমি যখন ধুব তখন এই ডিমগুলো যদি সাথে থাকে তাহলে কিন্তু সবগুলো ডিমই বের হয়ে যাবে একদম মানে নষ্ট হয়ে যাবে তার থেকে আমি আলাদা করে রেখে দিচ্ছি তো আপনাদেরকে আর একটা মাছ এভাবে কেটে দেখাচ্ছি দেখেন এর মোসগুলো আছে এই মোসগুলোকেও কেটে নিতে হবে অ্যান্ড এর যে যে মানে কাটাগুলো আছে এই কাটাগুলোকে এভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে কেটে নিতে পারবেন আর আপনারা মাথা সহ কেটে নিলে আর এভাবে ছাড়াতে হবে না তখন জাস্ট মাথা সহ ছুরি দিয়ে কেটে ফেলবেন তো দেখতে পাচ্ছেন যে এই মাছটাতেও ডিম হয়েছে আসলে এর ম্যাক্সিমাম মাছের মধ্যে ডিম হয়েছে এখন মানে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস এখন অনেক মাছে কিন্তু ডিম হয় আসলে আর মাছে থেকে আমার কাছে মনে হয় মাছের ডিমগুলো খেতে বেশি মজাদার তো দেখেন আমার সবগুলো মাছ কাটা হয়ে গিয়েছে আর এখন আমি যেটা করব এই মাছগুলো এই যে দেখেন ডিমগুলো অনেকগুলো ডিম হয়েছে একটা পেঁপে নিয়ে নিয়েছি আর এই পেঁপের যে সিলকাটা বা খোসাটা আছে এটাকে আমি সারিয়ে নিয়েছি আর এই পেঁপের খোসাটা কিন্তু ধুতে যাবেন না ধোয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এটাকে আমি ব্যালেন্ডারে ব্যালেন্ড করে নিব আর এই মাছগুলোকে আমি একটু ধুয়ে নিয়েছি যেহেতু এর সাথে ময়লা জড়িয়ে ছিল রক্ত ছিল তো এখন দেখেন পেঁপের খোসাটা এভাবে ব্যালেন্ডার করে নিয়েছি একটু পানির সাহায্যে হচ্ছে পানি দিয়ে ব্যালেন্ডার করে নিয়েছি আর এখানে আমি দিব ভিনেগার হোয়াইট ভিনেগার যেটা তো অনেক বেশি দিতে যাবো না অল্প একটু এক চামচের মতো দিলে হয়ে যাবে তো মাছগুলো কিন্তু এখন বর্তমানে কালো আছে একে ফেরান লাভলি মাখাইতে হবে খুব সুন্দর করে যে ঘষায় ঘষে মাখাইতে হবে একটু সময় নিয়ে তো এই মিশ্রণটা দেওয়ার পরে এটাকে একটু সময় নিয়ে হাতে সাহায্যে একটু ঘষে নেবেন তিন থেকে চার মিনিটের মতো এভাবে ঘষলেই কিন্তু আপনি চমকটা দেখতে পারবেন আগের দিনের আমার গ্রামে যারা আছে এরা হচ্ছে অনেক ধরনের কিছু দিয়ে কিন্তু শিং মাছ পরিষ্কার করতো বা শিং মাছ পরিষ্কার করা নিয়ে অনেক ধরনের বিড়ম্বনা পোহাতে হতো অনেকেরই কিন্তু এখন দেখেন কত সহজেই এই মাছটা একদম ধপধপে সাদা হয়ে যাবে তো দেখেন দুই থেকে তিন মিনিট পরে আমার মাছগুলো এরকম হয়ে গিয়েছে আর যে আমি সবুজ সবুজ পেঁপের খোসা বাটা দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু কালো হয়ে গিয়েছে
তো দেখলেন তো কত সহজে শিং মাছগুলোকে পরিষ্কার করে নিলাম কোনো ঘষা মাজা ছাড়াই অনেকে আছে তারজালি যেটা আছে হাড়ি পাতিল মাঝে সেটা দিয়েও কিন্তু ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে আর গ্রামে যে যারা পরিষ্কার করে অনেকে আমি দেখেছি ডুমুরের পাতা যেটা আছে সেটা দিয়েও কিন্তু মাছ পরিষ্কার করে তো এত কিছুর কিন্তু খোঁজাখুঁজি দরকার হবে না এখানে আমি এক কেজির মতো মাছ নিয়েছিলাম তো এক কেজি নেন আর পাঁচ কেজি নেন আপনাদের কিন্তু পরিষ্কার করতে এখন কোনো সমস্যাই হবে না খুব সহজে পরিষ্কার করে এবং কেটে ধুয়ে নিতে পারবেন তো এখন যেটা করবেন আপনারা যারাই সমস্যায় ভুগছেন মাছ শিং মাছ যখন কিনবেন তখন তার সাথে একটা পেঁপেও কিনে আনবেন তাহলে দেখবেন চমক খুব সহজে এভাবে পরিষ্কার করে নিতে পারবেন আশা করি আমার ভিডিও থেকে একটু হলেও যারা এই সমস্যায় ভুগছেন উপকার পাবেন তো আমার ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন আমার প্রিয় ভিউয়ার্সরা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ